गतकालू दिएमेंट गए तो अपनारा कि फीडबैक पे चें तो जाना जी सर जी सर पाई सी सर ओके सो आह एक तो इखा ने अपनारा मुने हाय इखा ने होते हैं एक ता इखा ने सबमिशन रहा हूँ उससे कि इधर लैब कोर्ट सबमिशन मात्रो आठ जोन सबमिट करें चल लास्ट लैबे आमी बोले चिलाम जब लास्ट लैबे होते हैं अपना देर जेटा कॉर्नर हुए थे माने आमी अपना देर मीडिया ने बंग इस्कीमने स्पोर्ट जोन तो देखे चिलाम लैबे सो वो इटर जे आईपीएनवीबी फाइल जा वो इटा अपना देर सबमिट दर कथा चिलो जा� इंश्योर करते पार बन, ठीक है सर, आपने होय तो मीड बाय ये तो खराब कर लो, आमी होते हैं आपना देख के एटलिस्ट पुशाए दी तो पार बो ये एसाइनमेंट गुलार मार्क दिए, शेष जोन ना आपना रहा होते हैं ये एसाइनमेंट गुला एक तू देखे देखे जमा दे ना आपना दे रहा होना पड़ जोन तो एसाइनमेंट � जोर करो ना यार सबमिट करते वाली नहीं अच्छा आमी इटा अखन इटा ग्रेडेड सेंट्रल टेंडेंसी ग्रेडेड हुए गए से आमी होते मीडे आगे इखा ना होते क्लोज आफ्टर सबमिशन ड्यूटेड दवा से सो आमी होते इटा ओपन करे दिसे मीडे आगे आमी शॉप गुला सबमिशन ही ओपन करे दिच्छी अपना रा जरा लेट सबमिट कर बन तादर के आमी � ये दो ही मार्क काटा अपना लेट सबमिशन है जो ना कारण आमी जो दिन ना काटी जरा टाइम मोतो सबमिट करे चाहें तादेरा शुल्क उन्हें दामी था करोड़ा तो ये जो ना अपना रा जरा सबमिट करवे ना मैं दो ही मार्क करे काट बो बट स्टिल यू कैन सबमिट तो एक है ना लैब टेस्ट चिलो एक टा लैब टेस्ट होती है जारा कॉरेन नहीं ये देर के माने आश्चर्य अमी की भावे कॉरेन में गुस्ता हो चीना कारण अपना रा मैक्सिमम रे अच्छा आठ टा होच्छे थ्योरी असेंटमेंट एक टा दिए चिलाम ये थ्योरी असेंटमेंट टा होच्छे अपना रा पूरी खारा के एक टू कोरे जमा दिया नेट एक जोनो जमा दिन नहीं थ्योरी असेंटमेंट वन ये � तो अपना रा एक जोना ऐसा ना जमा देना ही, सो ये टा एक टू सवाई कोरे दिएन कारण अमी बोल ला मी, जामी अपना तो दोस्त एसाइनमेंट दिवो, दोस्त चर मुद्दे जे कोई टा अपनी दिवन तार पर बेस कोरे अपना दे एक टा भालो मार्क थक देखने, आर इखाने होच्छे लैब कोर्ट सबमिशन है आठ जोन, लैब टेस्ट ह ड्रॉ करें चिलाम विटर कोर्ट सबमिशन करें चलो चे बाईस जोन अच्छा अ थ्योरी असेंटमेंट वन इटा सबमिट करें नहीं अ सेंट्रल टेंडेंसी इटा हो चे एक उस जोन सबमिट करें चे ना एक जोन टार्न दिन मात्रो उन्हें है टार्न दिन ठीक ही शाफ़ेन उत्तर में है अच्छा सो जेगुला जेगुला जरा करें नहीं � आह सेकेंड कथा होती है अपना रा क्लासरूम में ढूँकले ऑने के ईआरपी चेक करते हैं ईआरपी तो आमी ये टे दिए दिवों ने आज के किंतु आमी ऐसे ईआरपी मेंटेन करते हैं ना कारण ईआरपी ते इराकुम पोस्ट दे आ जाए ना आमी ये खाने अपना दर पोस्ट दिया बोले जिसी जे की की अपना दर पोट्टे होगे तो ये टे की 
সবাই দেখেছেন জি স্যার দেখা যাচ্ছে জি স্যার ওকে সবাই হচ্ছে এই পোস্টটা একটু ফলো করবেন এখানে হচ্ছে আমি আপডেটেড পোস্টগুলো দিয়ে দেই তো মিডের আগে হোক পরে হোক অনেকে আছে যে মিডের আগের দিন রাতে ছড়া আসলে দেখে না তো তারাও একটু আগের দিন রাতে ইআরপি থেকে খুঁজলে কিন্তু গুলায় ফেলবেন আপনারা হচ্ছে একটু ক্লাসরুমে দেখবেন এবং আপনাদের বন্ধু বান্ধবকে মেসেজ দিলে বলে দিবেন যে স্যার ক্লাসরুমে দিছে আপনারা একটু ক্লাসরুমটা চেক করেন এটা একটু বলে দিবেন আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে আপনাদের পাঁচটা স্লাইড দেওয়া আছে এই পাঁচটা স্লাইড থেকে আপনারা মানে ইয়ে করে কোন কোন টপিক এখানে দেওয়া আছে সেই টপিকগুলো বের করে আপনারা পড়বেন এবার আসি হচ্ছে আপনাদের এখান থেকে আমাদের কি কি আসবে অলরেডি আমরা বলে দিয়েছি ও আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনাদের মিডে আপনারা তিরিশ মার্কের পরীক্ষা দিবেন ফাইনালে চল্লিশ মার্কেরই পরীক্ষা দিবেন কিন্তু এই তিরিশ মার্কের পরীক্ষাকে কনভার্ট করা হবে বিশে চল্লিশ মার্কের পরীক্ষাকে কনভার্ট করা হবে তিরিশে তাহলে আমাদের কত বিশ মার্ক থেকে গেল তাই না এই বিশ মার্ক আমরা হচ্ছে ল্যাব থেকে দিব বুঝতে পারছে এই বিশটা মার্ক আসবে আপনাদের ল্যাব থেকে সো আপনারা যারা ল্যাবে মানে আপনাদের আসলে এ প্লাস যারা পেতে চান মানে এ প্লাস যারা পেতে চান এইটটির উপরে তাদের আসলে ল্যাবটাও মেনটেন করতে হবে এই নোটিসটা আমাদেরকে গতকালকে ঠিক করা হয়েছে সো আমি আজকে দিলাম এখন থেকে আপনারা যারা হচ্ছে ল্যাব ঠিকঠাকভাবে করেন না বা থিউরি করেন ল্যাব করেন না এরকম কাইন্ডলি একটু ল্যাবে আসবেন কারণ বিশ মার্ক থাকবে ল্যাব থেকে একশোর মধ্যে আর আশি মার্ক থাকবে থিউরিতে আচ্ছা তো আপনাদের আসলে ল্যাবের রেসপন্স বেশি আমি যা দেখলাম আপনাদের ল্যাবের কোর্ট ঠোট সবচেয়ে বেশি সাবমিট হয়েছে সো ল্যাব নিয়ে আমার মনে হয় আমি আপনারা একটু সেফ আছেন আচ্ছা এই গেল হচ্ছে আমাদের যতগুলো কথা বলার ছিল সেগুলা এবার আসি আপনাদের হচ্ছে আজকের পড়ানোর টপিক তো আজকে আসলে আমি কিছু পড়াবো না আজকে আপনাদের কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে সেই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার আমি দিব অথবা আপনারা মানে কোনো পার্ট রিভিউ করা লাগলে আমি একটু রিভিউ করবো স্যার আজকে একটু যে মিডিয়ানার মোডটা একটু দেখা দিতেন আবার আচ্ছা মিডিয়ানার মোড এটাও বুঝিয়ে দিতে একটু বলেন আবার একজন বলেন জারিফ বলেন তারপর স্যার কিউমিউলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি এটা বুঝি না স্যার কিউমিউলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আচ্ছা ডালিয়া বলেন স্যার আচ্ছা স্কিউ ডিস্ট্রিবিউশনটা ওইটা একটু বুঝাই দিতে হবে আর হচ্ছে ডিটারমাইন দা যে লিমিট 50% কথাটা মানে আচ্ছা ডিটারমাইন ডি 50 বললেন लिमिट or intervals of sales of the city or city to shop acha eta mone hoy apnader korona hoy nai central acha 
এখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট বলতে কি বোঝায় এইটার মানে হচ্ছে আপনাদের কোয়ার্টাইল ফিফটি মানে কোয়ার্টাইল টু ডেসাইল ফাইভ আর পার্সেন্টাইল ফিফটি এটা হচ্ছে কি ফিফটি পার্সেন্ট মানে মি এটা আসলে হচ্ছে কি মিড এর কথা বলছে মিড মিডিয়াম ভ্যালুর কথা আর ইন্টারভ্যালটা কি लिखे दी डालिया शेष डाटा এখানে হচ্ছে আপনার হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভ্যালে একটা ইন্টারভ্যাল নেবেন ইন্টারভ্যাল নিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি বের করবেন আচ্ছা স্যার এটা বুঝছি স্যার এখানে হচ্ছে স্কিউড ডিস্ট্রিবিউশন টাই এটা আমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়নি আচ্ছা স্কিউডে যাওয়ার আগে আমি হচ্ছে এই ইয়াগুলো ফার্স্ট থেকে শুরু করে তারপর আমি যাচ্ছি স্কিউ ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক এরপর জারিব বলল যে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি মনে হয় বুঝেন নাই নাকি কি বললেন আচ্ছা জি স্যার কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা বুঝি নাই স্যার কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা বুঝি নাই এটা কি গ্রাফ থেকে তাই না আচ্ছা 
এই যে এটা এটার কথা বলতেছেন এই জি স্যার আচ্ছা কিউমিউলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কিছুই না কিউমিউলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি যত আছে না প্রথম ফ্রিকোয়েন্সি দেখেন 12 তারপর একটা 22 তারপর একটা 33 আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন নাকি আর একটু জুম করা লাগবে আচ্ছা না স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার ওকে সো 12 আছে 22 আছে 33 আছে সো কিউমিউলেটিভ মানে হচ্ছে যোগ করা তার মানে হচ্ছে আপনি 12 এর সাথে 22 যোগ করলে কত হয় 34 34 এর সাথে 33 যোগ করলে কত হয় 67 67 এর সাথে 27 যোগ করলে কত হয় 94 সো এই যে সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস আই আমরা প্রোগ্রামিং এর করতাম সো এইটাই হচ্ছে কিউমিউলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বোঝা যাচ্ছে একটা ফ্রিকোয়েন্সির সাথে পরের ফ্রিকোয়েন্সি যোগ ফলটা বসানো আছে আচ্ছা শুধু কি এটাই শুধু এটাই আর কিছুই না আর কিছুই না শুধু এটাই এখন হচ্ছে দেখেন এইখানে কি করছে এখানে এই গ্রাফটাই কি করেছে এই যে গ্রাফটাই দেখেন যে 2.5 থেকে 2 থেকে 2.5 হচ্ছে কত 12 সো এখানে আপনাদের পয়েন্টগুলো অ্যাকচুয়ালি নিতে হবে 2 থেকে 2.5 তো নিতে পারবেন না হয় আপনাকে লোয়ার ভ্যালুটা নিতে হবে অথবা আপার ভ্যালুটা নিতে হবে সো এরা এখানে করছে হচ্ছে লোয়ার ভ্যালু ধরে লোয়ার ভ্যালুটা কি 2 সো সরি আপার ভ্যালুটা নিছে এখানে নিছে হচ্ছে আপার ভ্যালু আপার ভ্যালু কত আপার ভ্যালু হচ্ছে 2.5 সো 2.5 এ আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি কত আছে 12 দেখেন 12 বরাবর এটা যদি আপনি আরো জুম করেন তাহলে দেখতে পাবেন 12 বরাবর একটা দাগ কাটা হচ্ছে y অ্যাক্সিস এ এই যে y অ্যাক্সিস এ 12 বরাবর একটা দাগ কাটা হয়েছে ঠিক আছে এরপরে পরেরটা হচ্ছে 34 34 কততে আছে লাস্ট ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 3 সো দেখেন এই যে 3 এ গিয়ে a বরাবর 30 এ গিয়ে আমাদের একটা দাগ কাটা হয়েছে এইভাবে এরপরটা হচ্ছে 67 সো 3.5 এ গিয়ে এই যে 3.5 এখানে গিয়ে 67 নাম্বার পজিশনে গিয়ে y অ্যাক্সিস বরাবর একটা দাগ কাটা হয়েছে এইভাবে দাগ কাটতে কাটতে গেছে গিয়ে প্রতিটা দাগ আপনার জোড়া লাগায় দেওয়া হয়েছে তাহলে আপনাদের কিউমিউলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া গেছে ক্লিয়ার জি স্যার বুঝতে পারছি ওকে কিউমিউলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গেল এরপর ইয়া বললেন মিশুক কি বললেন জানি স্যার মিডিয়ান আর মোডটা দেখাই দিতে না তো আচ্ছা মিডিয়ান আর মোড হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির ভেতর পড়ে সো মিন মিন এর পর লাস্ট এটা তো গুলো লাস্টে ছিল মিডিয়ান মানে কি মিডিয়ান মানে হচ্ছে মাঝখানের ভ্যালুটা কত একটা ডেটা সেটের মাঝখানের ভ্যালুটা কত এইটা বের করার ওয়েই হচ্ছে মিডিয়ান সো এখান থেকে শুরু হইছে এটা যে হারমোনিক মিডিয়ান এই যে মিডিয়া সো একটা ডেটা সেটের মাঝখানের ভ্যালু কত এখানে বলছে যদি n হয় odd n হয় odd তাহলে আমরা একটু নোটপ্যাড ওপেন করি যদি n হয় odd odd মানে কি n এর ভ্যালু ধরেন থাকলো 5 5 থাকলে আমরা ডেটা গুলো থাকলো এরকম 12 14 बेर करते तीन मान पांच टाइम बेर करते चाची तीन যদি 60 টা ভ্যালু থাকে তাহলে বের করতে চাচ্ছি কত 60 টা ভ্যালু থাকলে কত নাম্বার পজিশনে থাকবে দেখি 60 টা ভ্যালু দেই এখন 60 টা ভ্যালু এখন মাঝের ভ্যালু কত এটা না স্যার 18 18 4 নাম্বার পজিশনে আছে তো এটা বের করার সূত্র হচ্ছে n 1 2 n 1 কত যদি 60 টা ভ্যালু থাকে তাহলে n 1 কত 8 8 2 কত মাঝের ভ্যালুটা 
मीडियन मीडियन मिले मीडियन जी सर ताहोले इखाने इटा कोर्स है कि एन बाय टू एन बाय टू होते हैं धारण इखाने फैलो आसे आठ टा आठ टा फैलो था क्ले एन बाय टू कोल्ड कोतो आशे चार नंबर पोजीशन आर एन प्लस वन बाय टू एन प्लस वन बाय टू कोल्ड कोतो आशे पास नंबर पोजीशन नम्बर मेटर जो दी अपने कैलकुलेशन करें वो बेर करें ताहिले आज भी होच्छे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माने कि पास नंबर वैल्यू टा पास नंबर वैल्यू को तो इटा थर्टी थर्टी नाइन राइट अच्छा एक बार ऐसी ग्रुप डाटा क्षेत्र ग्रुप डाटा क्षेत्र आपना देर प्रथम में बेर को तो अबे फ्रीक्वेंसी हम लोग जान जी हाफ बाढ़ाए इटा उन्नतीस पॉइंट पाँच इटा चुन उन्नतीस पॉइंट पाँच इरा कुम करे वैल्यूगुला नियन नियन नवा हुई से नियन नवर पोरे येर पोर देखे निखने अच्छे मीडियन टा बेर करा हुई से मीडियन बेर करा शूट्रो ग्रुप डाटा के त्रिक इन्तु उन्नो रकुम ये जे ए टा होच्छे शूट्रो बोझा अच्छे जी सर ये शूट्रे देख बड़ो এই দুইটার ভিতরে না ভ্যালুটা এই দুইটার ভিতরে যে বড় ভ্যালুটা আছে সেটা লোয়ার बाउंड्री হচ্ছে এল লোয়ার बाउंड्री হচ্ছে এল এল দেখেন 59.5 প্লাস 10 হচ্ছে এটা রেঞ্জ কত মানে 49 থেকে 59 তার মানে 10 ঘর জি স্যার এরপর এই বড় ভ্যালুটা এ কত ফ্রিকোয়েন্সি কত ওইটাই হচ্ছে এফ এফ হচ্ছে 304 
सी सी माने होच्छे ए दुई टा वैल्यूर ऊपर एर वैल्यू टा होच्छे सी माने आगेर वैल्यू टा बड़ो वैल्यूर आगेर वैल्यू टा ये होच्छे सी बुझा अच्छे जी सर बस तो बस ए टा दिए शेषे जे वैल्यू टा आज बे शेषे आज बे होच्छे देखेन सिक्सटी फाइव ये टा जो दे अपने हिसाब करेन ताहले आज बे होच्छे सिक्सटी तो मीडियन बुझ लेन आरक्ट टकी बोल लेन सर मोड सर अच्छा मोड सो मोडे हमरा बेसिकली <coughs> बेर कोरी शॉप्चे बेशी फ्रीक्वेंसी कार आसे ये टाइप होच्छ मोड बोला अच्छा है जी सर तो शेष दिन क्या जाएं है ना नोट देखें शॉप चे बेशी फ्रीक्वेंसी कार आ चे शेटे ही होते हैं मोड तो इखाने देखें आम ग्रुप डाटा के त्रें मोड होते तीन तीन क्या नो कारण होते तीन देखें तो कोई बार आ से एक बार इखाने आ से एक बार आ से तीन बार आ से तो तीन आ से तीन बार तार माने तीन टाइप होते हैं हमारे शॉपर चे बेशी। अब आर यहाँ ने जो गुड़ा जेटा दवा आसे, शेटर ये चार्ट टा शॉप चे बेशी बार आसे ना? जी सर। चार्ट टा शॉप चे बेशी बार थाकर करूँ ने चार होच्छे मॉड। इटा होच्छे आ ग्रुप डाटा क्षेत्रे। ग्रुप डाटा क्षेत्रे जेटा शॉप चे बेशी बार थाक बे शेटे ही लिखे दिवन। बुझाए इसे? जी सर। आन ग्रुप डाटा के अंतर्गत अपना के वो ही चार्टा जिन्हें बेर करते ही होगा एक तो आगे हम लोग जेस चार्टा जिन्हें बेर कर लाम क्लास बाउंडरी मीट पॉइंट फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये चार्टा हम लोग बेर करते होगे सर ये तो ग्रुप डाटा ये तो ग्रुप डाटा ये आगे हम लोग देखते सिला मान ग्रुप डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के तो सेम रिजल्ट ही होगे डिस्क्रीट माने होते हैं जेटर कोनो रेंज नहीं मुझे अच्छा है जेटर कोनो रेंज नहीं शेटा है जार वैल्यू सब चीज़ वैसी शेव वैल्यू टाइप बोशे दिवे आर शुद्ध मात्रा झामेला होते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा के तो कंटिन्यूअस माने अच्छा � एफ एम एफ एम एर माने होते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहा अच्छा दिस ये तो अच्छा शूट्रो शूट्रो गुला अपना देख तो मने करे आज तो हो बे शूट्रो आमी लिखे दी बोना परीक्षा दावा थक बना शूट्रो आमदे मने करे आज तो हो बे सो एफ एम माने होते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सो एल माने होते हैं म 304 এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি ভেরি গুড ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সির লোয়ার রেঞ্জই হচ্ছে এল জি স্যার এফ1 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সির আগেরটা আর এফ2 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি পরেরটা বুঝা যাচ্ছে জি স্যার বুঝতে পেরেছি সো এখানে এফ1 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সির আগেরটা मोड मोड बोलते बोझाएस ग्रुप डाटर क्षेत्र मोड बोलते बोझा कत नम्बर इंडेक्स फ्रिकुएन्सि बस इंडेक्स नम्बर टाइम तो देखें ये दो इटा जोक को ले अमदर कोतो आशे थ्री नाइन अच्छे साम समथिंग चौसठ्टी पॉइंट समथिंग तो है ना चौसठ्टी पॉइंट समथिंग जी सर सो चौसठ्टी पॉइंट समथिंग कोतो नंबर इंडेक्स है सर एक दो ही चार चार नंबर इंडेक्स है सर ना ये रेंस्टर भी तो रे ना जी सर तो अलाव अमदर मोड हवे कोतो फोर फोर क जी सर क्लियर ताहोले ग्रुप डिस्क्रीट ग्रुप 
আর আনগ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে যে ভ্যালুটার ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি সেটাই এখানে যদি 100 লেখা থাকে চার না লিখে যদি 100 লেখা থাকে আপনারা 100ই বসাবেন ঠিক আছে এখানে যদি তিন মানে যে ভ্যালুটা সবচেয়ে বেশি থাকবে আপনারা জাস্ট সেই ভ্যালুটাই লিখে দিবেন এটাই হচ্ছে মোড কিন্তু কন্টিনিউয়াস গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে আপনাদের ইনডেক্স নাম্বারটা শো করতে হবে আশা করি আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে আপনার যে ডাটা ডাটা গুলা সমান ভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড কিনা সমান ভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড বলতে সব রকমের ভ্যালুই সমান ভাবে আছে কিনা সেটাই হচ্ছে আমাদের ইয়েটা কি বলে স্কিউনেস বের করার কাহিনীটা হচ্ছে এটা যে আমাদের ডাটা সমান নাকি ডাটা অসমান মানে কি মানে হচ্ছে এর আগে গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে দেখে আসলেন তিন আছে কয়বার তিনবার তিন ছিল না সরি আন গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে দেখলেন এই যে তিন তিন তিনবার ছিল তিন যে তিনবার আছে এই তিনবার থাকার কারণে তিনের ওয়েটটা বেশি হয়ে যাচ্ছে না যে একই জিনিস তিনবার আছে বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি একটু রেসপন্স করতে হবে তিনটা যে তিনবার আছে এই জন্য আমাদের ডাটা সেটটা একদিকে কায়ত হয়ে যাবে মানে একই ধরনের ডাটা যদি অনেকবার থাকে এবং বাকি ধরনের ডাটা যদি কম বার থাকে তাহলে ডাটা সেট হচ্ছে ইম্যালেন্স হয়ে যায় মানে একদিকে আমার তিনের অনেকগুলা তিন আছে আর একদিকে আমার অন্যান্য ডাটাগুলো অনেকগুলা নাই তার মানে আমার ডাটা সেটটা ব্যালেন্স ঠিক থাকলো না সো আমার ডাটা সেটের ব্যালেন্সটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এইটা বের করার পদ্ধতি হচ্ছে স্কিউনেস এইটা কিভাবে আমরা বের করতে পারি বের করতে পারার জন্য আমাদের তিনটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে মিন একটা হচ্ছে মিডিয়াম আর একটা হচ্ছে মোট তো সোজা হিসাব মিন যদি মিডিয়ামের চেয়ে বড় হয় আর তার চেয়ে বড় যদি হয় সরি উল্টা বললাম মিন যদি মিডিয়ামের চেয়ে বড় হয় আর মিডিয়াম যদি মোডের চেয়ে বড় হয় মানে এই কন্ডিশনটা যদি ফুলফিল করে তাহলে তাকে বলবো আমরা পজিটিভ স্কিউনেস পজিটিভ স্কিউটেস হলে সেই গ্রাফ যে স্কিউনেসের যে গ্রাফটা হবে গ্রাফটা দেখতে হবে বাম দিকে থাকবে একটা বাম দিকে থাকবে একটা হিল ডান দিকে থাকবে একটা লেজ বাম দিকে আমাদের একটা উঁচু থাকবে ডান দিক থাকবে একটা লেজ টেল থাকবে ঠিক আছে হেড থাকবে বাম দিকে টেল থাকবে ডান দিকে এই গ্রাফটা আপনাদের পরীক্ষা আঁকাইতে হবে मीनटे बला परीक्षार हमारा मीडियन चे ब এবং মোডের চেয়ে বড় হয় তার মানে এটা হচ্ছে পজিটিভলি স্কিউ আর যদি অ্যারিথমেটিক মিনটা ছোট হয় সবার চেয়ে 
তাহলে নেগেটিভ স্কিউ এখানে একটা ভুল ছিল এই যে নেগেটিভ স্কিউ আছে এই পিডিএফ একটা ভুল আছে আপনারা এই যে চিত্রে যেটা দেওয়া আছে এটা ঠিক আছে আর এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা একটু ভুল আছে ঠিক আছে আপনারা এটা একটু ঠিক করে নিন নেগেটিভ স্কিউনেস এর ক্ষেত্রে আচ্ছা সো তিনজন তিনটা কোশ্চেন করেছিলেন যদি বুঝতে পারেন তাহলে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে স্যার এই গ্রাফগুলো একটু রিভিউ করে দেন স্যার যে পাই চার্ট দেখানো হয়েছিল তারপরে ওই যে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন এগুলো একটু আচ্ছা গ্রাফ আমাদের আছে হচ্ছে ছয় ধরনের পাই গ্রাফ বার গ্রাফ হিস্টোগ্রাম ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন কিউমিউলিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি কার্ভ কিউমিউলিটিভ পার্সেন্টেজ কার্ভ আমি এই পর্যন্ত যাই নাই আমি পাঁচটা দেখাইছি আপনাদের তাই না জি স্যার পাঁচটা গ্রাফ দেখাইছি সো এর মধ্যেই যা আছে এখানে হচ্ছে আপনাদের একটা ডাটা ধরেন এরকম দেওয়া আছে এই ডাটাটা এরকম ডাটা দেওয়া আছে যে ফুটবল হচ্ছে দশজন একটা ক্লাসের সার্ভে করা হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে কে কোন খেলা পছন্দ করে ঠিক আছে সো এখানে দেখা যাচ্ছে ফুটবল পছন্দ করে দশজন হকি পাঁচ ক্রিকেট পাঁচ বাস্কেটবল দশ ব্যাডমিন্টন দশ তো পাই চেয়ার দেখাইতে গেলে আপনাকে দুইটা জিনিস বের করতে হবে দুইটা জিনিস কি কি এই দশটা আসলে টোটালের কত পার্সেন্ট এইটা একটা বের করতে হবে আর একটা হচ্ছে এই দশটা তিনশো ষাট ডিগ্রির কত পার্সেন্ট তিনশো ষাট ডিগ্রি কেন বের করব কারণ আমাদের পাই চারটা হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি তো তিনশো ষাট ডিগ্রির কতটুক অ্যাঙ্গেল জুড়ে আছে এটাও বের করতে হবে তো এই দুইটা জিনিস তো আমরা হচ্ছে প্রথমে কত পার্সেন্ট এই পার্সেন্টগুলো বের করছি দেখেন একশো দিয়ে গুণ করে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করে চল্লিশটা হচ্ছে আমার টোটাল টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি সো চল্লিশ দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করে হচ্ছে পার্সেন্ট বের করছি আর এখানে হচ্ছে তিনশো ষাটের কতটুক সেটাও আমরা বের করছি সো দেখেন ফুটবল হচ্ছে তিনশো ষাটের নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নিয়ে আসে তার মানে ধরেন আমি এখান থেকে শুরু করলাম এখান থেকে নব্বই ডিগ্রি নিয়ে এই নীল অংশটা তৈরি হবে এবং এই নীল অংশটা ভেতরে ভ্যালু থাকবে কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টটা লেখা নেই কিন্তু এটা আপনাদের পরীক্ষার হলে লিখতে হবে আপনারা ল্যাবে করছেন ল্যাবে কিন্তু লেখা ছিল ল্যাবে যখন ট্রাই করছেন ল্যাবে কিন্তু লেখা ছিল কোন কত পার্সেন্ট তাই না মনে আছে সো ল্যাবে যেভাবে আপনারা লিখেছিলেন এখানে এভাবে আপনাদের পরীক্ষার হলে লিখে দিতে হবে যে এখানে হচ্ছে এটা ফুটবল এত পার্সেন্ট ক্রিকেট এত পার্সেন্ট না 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 चित्रेखते এরপরে আসি বারগ্রাফ বারগ্রাফে হচ্ছে ওই একই জিনিস ধরেন বাস্কেটবল কজন খেলতেছে ফুটবল কজন খেলতেছে একই জিনিস সো বারগ্রাফে আপনাদের নামগুলা নিচে থাকবে এই যে এইখানে থাকবে নামগুলা আর বাম সাইডে থাকবে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো সো দশ জন খেললে বারটা হবে দশ পর্যন্ত উঁচু বিশ জন হইলে বারটা হবে বিশ পর্যন্ত উঁচু কোন দিকে ওয়াই অ্যাক্সিসে এই বরাবর উঁচু হইতে থাকবে এটাই হচ্ছে বারগ্রাফ এখানে ক্যালকুলেশনের কিছুই নাই আপনাদের জাস্ট এই টেবিলটা থেকে সরাসরি আঁকাইতে পারবেন এই যে এখান থেকে সরাসরি আপনি আঁকাইতে পারবেন এখানে ক্যালকুলেশন করার মতো কিছু নাই এরপর হচ্ছে হিস্টোগ্রাম হিস্টোগ্রামটাই হচ্ছে আপনাকে একটা রেঞ্জ দেওয়া থাকবে এই রেঞ্জ সহ একটা ফ্রিকুয়েন্সিও দেওয়া থাকবে এখান থেকে আপনাদের হিস্টোগ্রাম আঁকাইতে হবে সো যে রেঞ্জ দেওয়া থাকবে ওই রেঞ্জ ওয়াইজ আপনাদের এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ওই রেঞ্জগুলোকে বসাইতে হবে বোঝা যাচ্ছে রেঞ্জগুলা বসানোর আগে আমাদের দেখেন 
চব্বিশ থেকে পঁচিশের ভেতর একটা কি আছে একটা গ্যাপ আছে না এই গ্যাপটা যেন না থেকে আমাদের ওই ইয়েটা করতে হবে একটার সাথে পাঁচ যোগ দিতে হবে আর একটার সাথে পাঁচ যোগ দিতে হবে পয়েন্ট ফাইভ যোগ দিয়ে এই জিনিসটাকে আপনাদের ফিক্স করতে হবে যেন ওই গ্যাপটা না থাকে বোঝা যাচ্ছে फ्रिकुएन्सि जो आई बराबर अपने हिस्ट्रामिगन ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন কিভাবে আঁকাইতে পারি ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন হচ্ছে আমরা হিস্টোগ্রাম আঁকানোর পরে যদি প্রতিটা হিস্টোগ্রামের বারের মাঝ বরাবর একটা করে পয়েন্ট দেই মাঝ বরাবর একটা করে পয়েন্ট দেই এবং আমরা সেই পয়েন্ট বরাবর যদি একটা দাগ টাটি এটাই হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন ক্লিয়ার জি স্যার এটাই হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন बसायन रेकर्डिंग আর কারো কোনো সমস্যা আছে সমস্যা যদি না থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা আজকে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ক্লাস এই পর্যন্তই শেষ সবাইকে পরীক্ষার জন্য বেস্ট অফ লাক আমার মনে হয় যে আপনারা যারা যারা ক্লাস করেছেন তারা কোথাও আটকাবেন না তারা সবাই সব কিছু পেরে যাবেন যারা ক্লাস করেন নাই বা একটু আসেন নাই তাদের জন্য হয়তো একটু ঝামেলা হবে তো এখন হচ্ছে পরীক্ষার দিন আমি আসব আসলে আপনারা যদি কোনো কোশ্চেন থাকে হলে চিল্লা চিল্লি করবেন না আপনি কোনো কোশ্চেন থাকলে চুপচাপ বসে থাকবেন আমি হচ্ছে আপনাদের পরীক্ষার দিন আসবো হলে হলে এসে আপনাদের সাথে কথা বলে যাবো ঠিক আছে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল আর একটা হ্যাঁ বলেন ग्राफ पेपर एने 
টেবিলে রাখবেন এবং স্যার এসে জিজ্ঞেস করলে বলবেন যে আমাদের গ্রাফ আছে তো স্যার বলছে যে গ্রাফ পেপার আনা যাবে কিন্তু গ্রাফ পেপারে কেউ আগে থেকে কিছু লিখে আনতে পারবে না বুঝা গেছে ওকে জি স্যার ঠিক আছে গ্রাফ পেপার যেন ক্লিন থাকে গ্রাফ পেপারে কেউ আগে থেকে কিছু লিখে আনতে পারবেন না গ্রাফ পেপার আনতে পারবেন বাট কিছুই যেন লিখে আনতে পারবেন না অনেকে গ্রাফের বই নিয়ে আসেন বই আনতে পারবেন না মানে ফুল খাতা আনতে পারবেন না গ্রাফ খাতা জাস্ট একটা পেজ আনতে পারবেন এবং একটা পেজ ওটার ভেতরে কিছুই লিখতে পারবেন না আনলেস আপনি হচ্ছে কি ইয়ে করবেন তো আমি এটা কনফার্ম করে দিব না আপনাদের পরীক্ষার হলে এসে আমি বলে দিব না স্যারদের জন্য কোনো সমস্যা না করে ঠিক আছে স্যার মিড এর আগে কি আর আমাদের কোনো ক্লাস আছে আপনার সাথে না মিড এর আগে আপনাদের সাথে কোনো ক্লাস নাই আপনাদের মিড অ্যাকচুয়ালি আর এই তিন দিন পর নাকি না 22 তারিখ থেকে শুরু আপনাদের তো 22 তারিখ থেকে শুরু সরি না মিড এর আগে আপনাদের সাথে আর কোনো ক্লাস নাই আজকে শেষ ক্লাস আচ্ছা সো আমি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিচ্ছি এখানে যে অ্যাটেন্ডেন্স দেখা যাচ্ছে এটা এটা হচ্ছে অনলাইন এটা হচ্ছে অনলাইন কামরুল হাসান 